Students, here after I am going to post videos both in English and in Tamil. Yes. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் பிஸ்னஸ் ஃபைனான்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சாப்டர் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் இதை முழுக்க முழுக்க தமிழ்லேயே பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸு சார் நீங்கள் தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் என்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதனால் நான் தமிழ்லேயும் வீடியோஸை போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகே கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் அப்படின்னா என்ன கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்க்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அதுதான் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பட்ஜெட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னால் என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம கேபிட்டல் அண்ட் ரெவின்யூ ட்ரான்சாக்ஷனில் நம்ம இதை பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஒன்ஸ் அகேன் நான் அதை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் அ நான் ரெக்கரிங் இன் நேச்சர் இந்த செலவு நம்ம அடிக்கடி பண்ண மாட்டோம் அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் இன் அசட் ஆர் இன் ப்ராஜெக்ட் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை ஒரு கம்பெனி ஒரு அசட்லேயோ அல்லது ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேயோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறத நம்ம கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்கிறோம் இதோட மெயின் பர்பஸ் என்னென்னா அந்த கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி லாபம் ஈட்டும் தன்மையை அதிகரிக்கிறதுக்காக இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் செய்கிறாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எதுக்கு சார் செய்கிறாங்கன்னா நான் சொன்னேன் ஒரு கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு ஒரு பட்ஜெட் போடுறாங்க அதுதான் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பட்ஜெட் ஆர் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் எதுக்கு சார் போடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களே அந்த அசட்டில் ப்ராஜெக்டில் அந்த பணம் அந்த ஃபேம் திருப்பி எத்தனை வருஷத்தில் ரெக்கவர் பண்ணுறாங்க எடுக்க போகிறாங்க அப்புறம் இந்த ஃபேம் அந்த அசட்டில் ப்ராஜெக்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்டால் கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட் தான் வருதா இல்லையா இதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு தான் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் அல்லது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பட்ஜெட்டிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் இதில் இன்னைக்கு நம்ம பேசிக்காக என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரே ஒரு மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ட்ரெடிஷ்னல் பே பேக் பீரியட் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது இந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கணும் ஒன்று நான் டிஸ்கவுண்டட் மெத்தட் அனதர் ஒன் இஸ் டிஸ்கவுண்டட் மெத்தட்ஸ் நான் டிஸ்கவுண்டட் மெத்தடில் மூணு இருக்குது ட்ரெடிஷ்னல் பே பேக் பீரியட் அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் மூணாவது ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் இந்த மூணுமே நான் டிஸ்கவுண்டட் மெத்தடில் வருது அப்போது டிஸ்கவுண்டட் மெத்தடில் என்ன வருது அப்படின்னு சொன்னால் டிஸ்கவுண்டட் பே பேக் பீரியட் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ மெத்தட் ப்ராஃபிடபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் மெத்தட் அண்டு இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் இந்த நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ மெத்தடுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது என்னென்னா டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தட் எஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ட்ரெடிஷ்னல் பே பேக் பீரியட்னா என்ன அதை எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க சரி ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் ட்ரெடிஷ்னல் பே பேக் பீரியட் அல்லது பே பேக் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க பே பேக் பீரியட்னா என்ன சார் ஒரு கம்பெனி ஒரு அமௌண்ட்டை ஒரு அசட்லேயோ அல்லது ப்ராஜெக்ட்லேயோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த போட்ட பணம் இந்த ஃபார்ம் எடுக்கிறதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆக போகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் பே பேக் பீரியட் மெத்தட் சரி சார் இதனால் கம்பெனிக்கு என்ன யூஸ் சார் அப்படின்னா போட்ட பணம் எத்தனை வருஷத்தில் எடுக்க போகிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டாவது ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தாங்கன்னா எது பெஸ்ட்டுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல மெத்தடு ஸோ பே பேக் பீரியட் இட் இஸ் சிம்பிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சிம்பிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சிம்பிள் டு கேல்குலேட் தென் இதில் இந்த பே பேக் பீரியடில் போட்ட பணத்தை எத்தனை வருஷத்தில் ரெக்கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுமே கண்டு இதனால் கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கா லாஸ் இன்கர் ஆகிருக்கா அதாவது ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியை பற்றி இது சொல்லாது இப்போ இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பே பேக் பீரியட் மெத்தட் ஆர் ட்ரெடிஷ்னல் பே பேக் பீரியட் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பே பேக் பீரியட் மெத்தட்னு சொல்லலாம் அல்லது ட்ரெடிஷ்னல் பே பேக் பீரியட்னு கூட சொல்லலாம் சரி இந்த பே பேக் பீரியட் மெத்தட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு சொன்னால் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாட் இஸ் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண வேல்யூ இட் இஸ் கேபிட்டல் அவுட்லேன் கூட சொல்லுவாங்க அல்லது ஒரிஜினல் காஸ்ட்னு கூட சொல்லுவாங்க இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைடட் பை கேஷ் இன் ஃப்ளோஸ் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைடட் பை கேஷ் இன் ஃப்ளோஸ் இந்த ஃபார்முலா போட்டிங்கன்னா நீங்கள் போட்ட பணம் எத்தனை வருஷத்தில் நம்ம ரெக்கவர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவங
after tax நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா profit before depreciation but after tax year அதாவது payback period method ல cash inflow நான் profit அந்த profit என்னன்னா profit before depreciation after tax சரி சார் initial investment அதை என்ன சொல்லலாம் capital outlay சொல்லலாம் original investment சொல்லலாம் original cost கூட சொல்லலாம் அதை கொடுத்துருவாங்க cash inflow சில டைம்ல கொடுத்துருவாங்க சில டைம்ல நம்மளே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வச்சிருவாங்க இந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோனா என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் பட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ஒர்க்கிங் போட்டும் உங்களுக்கு காட்டணும் சேல்ஸ் எடுத்துக்கங்க சேல்ஸ் சேல்ஸ் லெஸ் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் சேல்ஸ்ல இருந்து எல்லா எக்ஸ்பென்சஸ் கழிங்க ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ்னா டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கலாம் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லா எக்ஸ்பென்சஸ் கழிங்க எக்ஸப்ட் You deduct all expenses except depreciation. Depreciation is not a good thing. Deduct is not a good thing. So, in sales, all expenses except depreciation. You will get one value that we called profit before depreciation before tax. That we called profit before depreciation before tax. லேட்டா அதுக்கு அடுத்தது நம்ம தனியா டெப்ரிசேஷனை கழிக்கணும் வி ஹாவ் டு டிடக்ட் த டெப்ரிசேஷன் செப்பரேட்லி அப்போ டெப்ரிசேஷன் டிடக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொன்னா ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசேஷன் பிஃபோர் டேக்ஸ் So first take sales, deduct all expenses except depreciation. You will get profit before depreciation, before tax. Then deduct depreciation. You will get profit after depreciation, before tax. Then later, at the end of the day, you will get tax sale list. Tax sale list, you will get value. What do you call it? Profit before depreciation, before tax. Then later, at the end of the day, profit after depreciation, and after tax இதுக்கு என்ன சொல்றோம்னா profit after depreciation and after tax நம்மளுக்கு என்ன வேணும் profit before depreciation after tax நம்மளுக்கு இப்ப after tax வந்துச்சு இதுல we have to add depreciation ஏற்கனவே deduct பண்ணோம் இல்லையா அந்த depreciation நம்ம திருப்பி இங்க என்ன பண்ண போறோம் add பண்ண போறோம் add பண்றோம் அப்ப நமக்கு ஒரு value கிடைக்குது இந்த value பேரு தான் profit profit before depreciation This we called profit before depreciation after tax. In the value of the number in the formula like cash inflows are added to the number. You put it up with your problem before number pop. Students number you put on the sum of pop on going. Find out payback period method. Original investment file like. So in the project lab. நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபைவ் லேக் அது ப்ராஜெக்டாகவும் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு அசட்டாகவும் வாங்கியிருக்கலாம் ஓகே சேல்ஸ் ட்வெண்ட்டி லேக் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டுவெல் லேக் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் செவன் லேக் எக்ஸ்க்ளூடிங் டெப்ரிசேஷன் ஆஃப் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆக்சுவலி டெப்ரிசேஷன் வந்து இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த செவன் லேக்ல இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் செவன் லேக்ல இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஓகே டேக்ஸ் ரேட் வந்து ஃபிஃப்டி ஸோ நம்ம பே பேக் பீரியட் மெத்தட் கண்டு பே பே பேக் பீரியட் மெத்தடில் எத்தனை வருஷத்தில் நம்மளுக்கு போட்ட பணம் ரெக்கவர் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஃபார்முலா என்னென்னா இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவட் பை கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபைவ் லேக் ருபீஸ் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஆனால் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் பட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா சேல்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் சேல்ஸ் வேணும் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி லேக் Twenty lakh. Deduct all expenses. Deduct all expenses except depreciation. All salary you less than no depreciation. With it, so direct expenses twelve lakh. Indirect expenses seven lakh. So in indirect expenses la depreciation illa nranga. So apo total expenses ande. Namil ko all expenses excluding depreciation ande. Yola vande na nineteen lakh. இந்த நைன்டீன் லேக் எப்படி வந்ததுன்னா டுவெல் லேக் ப்ளஸ் செவன் லேக் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டுவெல் லேக் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் செவன் லேக் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது டுவெண்ட்டி லேக் மைனஸ் நைன்டீன் லேக் வில் கெட் ஒன் லேக் இதுக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் 
பிஃபோர் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறமா நான் எதை லெஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் தனியாக டெப்ரிசேஷனை லெஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் டெப்ரிசேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அந்த டெப்ரிசேஷன் வந்து இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் இல்லை தனியாக தான் இருக்குது ஸோ ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசேஷன் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசேஷன் பிஃபோர் டேக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எதை லெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டேக்ஸ் டேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அட் த ரேட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ டேக்ஸ் போயிடுது ஸோ பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசேஷன் அண்டு ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ரெண்டுத்தையும் நம்ம கழிச்சிட்டோம் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஏற்கனவே கழித்த டெப்ரிசேஷனை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஏற்கனவே கழித்த டெப்ரிசேஷனை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ஏற்கனவே எவ்வளோ டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடைக்குது அதுதான் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் இப்போ பே பேக் பீரியடில் எத்தனை வருஷத்தில் பணம் வரப்போகுதுன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னால் ஃபைவ் லேக் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஃபைவ் லேக் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னால் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைட் பை கேஷ் இன் ஃப்ளோ கேஷ் இன் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் லேக்கில் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 இயர்ஸ் கிடைக்குது இதை நம்ம சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த சம்மில் ஒரே ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரே ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி கொடுத்ததுனால நம்மளால் பே பேக் பீரியட் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் இதே ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி எது பெஸ்ட் பே பேக் பீரியட்னு நம்மளால் எந்த பெஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அது நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் இப்போ அடுத்த கிளாஸில் நம்ம ஒரு ரெண்டு ப்ராஜெக்டை வச்சு சம்ம பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு விடைபெறேன்